بسم الله الرحمن الرحیم د هیواد پوهنیز نظام په کوم لور روان دی او ستونزې څومره دي د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو خبرې کړې وې د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسولین وایي داسې پلانونه او طرحې تر لاس لاندې دي چې پلې کېدو سره به یې د هیواد په ښوونیز او تحصیلي نظام کې د پام وړ بدلون راشي د افغانستان ښوونیز او تحصیلي بنسټونه بنسټیزو اصلاحاتو ته څومره اړتیا لري هغه سیمې چې مکتب یا زده کوونکي سرپنا نه لري ولې حکومت تر اوسه ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې په رښتیا سره زموږ او د نړۍ د نورو هېوادونو په پوهنیزو نظام کې څومره توپیر شته سلام او درک زه هنیف صافه یم تاسو د خبرو تلخ پرون لیدونکي یاست په بحث کې راسره مېلمانه دي د پانتون استاد رحمت الله نورزی او کاغلی استاد اسماعیل مشال چې دواړه ته ښه راغلاست وایم دواړه ستړي مشې کاغلی استاد مشال واقعا د پوهنې په برخه کې مونږ او تاسې یا په ټوله کې د د نوي نظام د رامنځته کېدو راوروسته څومره لاسته راوړنې درلودلې دي او څومره ستونزې لرو بسم الله الرحمن الرحیم مننه صافی صاحب سلام تاسو ته درون مېلمه ته او ټول تاسو لیدونکو ته درود به شهدای واقعي مردم افغانستان اردو و پولیس ملی افغانستان ممنون خیلی یک بحث مهم و اساسی را شما دنبال میکنین من فکر کنم ضرورت زمان اینم یک چیز ایجاب میکرد که بیایم در قسمت موضوع معارف و تحصیلات یک بحث اساسی داشته باشیم و من دوست دارم که کم در بحث امروزی یا در میز امروزی کم اساسی و بالای موضوعات مهم و اساسی را بحث را داشته باشیم در هر جامعه اگر شما مطالعه کرده باشین و وقت میخواییم در قسمت های بحث معارف داشته باشیم هر جامعه پیشرفتش، هر جامعه بلندیش، هر جامعه رقابتش، هر جامعه پیشرفتش، هر جامعه با, با دنیا و با کشورهای منطقه همسب بودنش را فقط یک آدرس میتونه او عبارت از معرف است یا بنیاد معرف است. شما وقت اگر میخواین افغانستان تان که با اینی مشکلات و بدبختی های کلان میراسی دست و پنجه نرم میکنه یکی از مشکلات کلان و چالش های کلانی که ما با دست و پنجه نرم میکنیم نبود یک معرف و تحصیلات حالی خوب داشتیم شما به این اگر تاریخ از از سالهای 13, 15, 15, 15, 15 به این طرف مطالعه کنیم جناب صافه ای سایب ما بزرگترین زفر در قسمت رهبری داشتیم در قسمت امنیت داشتیم حکومت داری خوب داشتیم یک بحث کلان دیگه که او باید می داشتیم که ما نداشتیم او برات از معارف بود یا تعلیم و تربیت و اولین توجه هم باید بر معارف صورت می گرفت دقیقاً وقت ما پیشتر هم شروع کردم اگر شما می خواهید با دنیا رقابت کنین و اگر شما می خواهید از این مشکلات و چالش هایی که امروز ما مردم افغانستان در تمام امورات بود اسپانجا نرا می کنیم فقط رجوع کنین به معارف و تعلیم و تربیت که ما نکردیم یا زمینش مسایج نشد یا ما نتونستیم یک بس بس دوم را آقای صافی صاحب از دوره مقد یعنی از سال 13 تا تا همین روزه یکی از داستاورت های هر دو حکومت بلخصوص حکومت آقای کرزای بحث معرف بود است میاییم در پالوی چند دستاورد مهم و اساسی را که در دوری آقای کرزی بوده بس. ما یک دستاورد مهم و کلان اساسی او عبارت از معرف و تحصیلات عالی بوده دقیقا ما شاید از این بودیم که معرف و تحصیلات عالی هم از خوهر هم از برادر هم تفل جناب صفحه شد گروه گروه با یک انگیزی پاک و با یک انگیزی نشانگر وحدت هم پارچگی ما ما داخل نظام معرف شدیم و با, با تمام مشکلات و چالش که وجود داشت رفتیم به طرف مکتب اما یک بحث را میخوایم جناب صافه ایسیب که نظر به کمک های جامعه جهانی که در قسمت معرف صورت گرفت نظر به کمک های دنیا که در قسمت تحصیلات عالی و پیشرفت و تعلیم و تربیه فرهنگ کلتور عنانات افغانستان صورت گرفت بعید است کم به نظر میر از جناب صافه ایسیب که ما اینم قدر فالتوار در قسمت معرف کردیم ما به دیده شک میگیرم باید امروز وزارت معرف ما تحصیلات عالی ما خیلی پیشرفت زیاد میکرد اما ما نتانستیم جناب صافه ایسیب تشکر استاد بیتر اگر زود هستم خواهل نورزای ستونزی مدیری دی خواهل استاد مشار ورته اشاره وکره واقعا او یو لسترانون هم ده نوی نظام هم ده خبله د پوهنې برخه ده چې واقعا په پوهنیز برخه کې لاسترونې درلودلې دي د لاسترونو تر څنګ ستونزې لرو واقعا تر اوسه هم زمونږ او ستاسې درسي کتابونه بهرني هېوادونه یا سازمانونه یې د چاپوي او دلته افغانستان تر وړې بیا ویشي بله خبره د دیني کتابونه د تر اوسه نړیوالو او بنسټونو چې په بهر کې دا چاپوي د دیني برخه ته چې د افغانستان ورته سخته اړتیا لري او یو اسلامي هېواد ده چې باید 
په دیني برخه کې کتابونه ولري د کتابونو چاپ ته زړه نه کړه واقعا دغه ستونزې چې تر څو به مونږ د پردیو حتی کتاب به مو حتی قلم به مو حتی تخته به مو د پردیو د هو او نه یا د پردیو په لاس کې به وي او که پردیو وغوښتل موږ ته به جوړوي او که پردیو نه غوښتل بیا موږ به بې سواده پاتې کېږي واقعا کومه کړنلارې باید خپل افغان حکومت تر لاسه نیولی شي دا ستونزې نور حل شي مننه د لوی او بخښونکې الله تعالی په نامه زه هم خپل په وار خپل سلامونه تاسو ګران مېلما او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسي څنګه چې موږ تاسو ټولو دې ملت ته معلومه او ډېره څرګنده خبره ده موږ نه یوازې په معارف بنسټ او معارف وزارت یا معارف کې موږ ستونزې لرو بلکې په ټولو اداراتو په ټولو بنسټونو او ټولو وزارتونو کې موږ پوره ستونزې لرو او څنګه چې جناب استاد هم وویل کرزی صاحب حکومت او د هغه وروسته د وحدت ملي حکومت هغه څه چې باید کړي وای هغه یې نه دي کړي یعنې کم پیسې کم امکانات چې د افغانستان په لاس کې و افغانستان هغه ته لاسرسی درلودې د هغو څخه یې ډېره ګټه اخیستلې شوه خو متاسفانه په ځینو مسایلو په اساس باندې چې تر ټولو مهم هغه فساد او اداري فساد دی چې د دې مخنیوی یې وکړه او موږ ونه کولی شو هغه څه چې باید لاس ته راوړو هغه هدف هم نه لرو چې موږ باید کوم کومه موخه چې د پونیز ځان لپاره هم ټاکلې وای نه درلوده صحیح استراتیجیک اهداف مو نه درلوده کوم اهداف چې مو درلوده هغه ټول د اوبو په سر نوشته اهداف و نه کم رئیس کم وزیر چې براغې خپل پزره خپل په خوښه به کسان استخداموله مکاتب کې به ساتي د استخداموله مدیران به استخداموله او د دې په څنګ وستا سي وګوري دقیق قرقان زما سره نسته تر سل زر اضافه موږ اوس خیالي اساتي د لرو په افغانستان کې وزارت معارف یا معارف بنسټ هغه وزارت چې تر ټولو ډېر وزارتونو دی هم تشکیل لري هم بودجه لري هم د ستونزې ډېرې دي خو څنګه چې تاسو ویل د کتابونو په اړه بالکل د ملي وحدت حکومت یوه لاسته راوړنه دغه ده چې په معارف بنسټ یا معارف وزارت کې څه تغییرات راوستي دي څه امکانات یې اساتي دو معارف ولایاتو ته یې ډېر کړي دي او د دې تر څنګ زه د دې شاهد یمه چې ډېر زموږ کتابونه د تیرو کلونو په تناسب اوس په افغانستان کې چاپېږي د افغانستان په کلتور د افغانستان په ژبه د افغانستان په معلوماتو برابر چاپېږي که چاپېږي هم کومه مصرف چې راځي هغه د بهرنیو بنسټونو یا هېوادونو لخوا ورکول کېږي ستونزه دا ده د نورو کتابونو مصارف بهرنۍ هېوادونه ورکوي خو د دیني کتابونو مصارف ته یې زړه نه کړی چا به دلته شي خو هغه پیسې یا مصارف چې راځي د بهرنیو هېوادونو لخوا دي بالکل تاسې وګورئ دوې خبرې دي دلته یو د بودیجې مساله ده یو د چاپ مخکې کلونو کې موږ هم بودیجه بهرنۍ و هم مو چاپ بهرنۍ و تر ټولو ډېر زموږ چاپ د معارف کتابونه خصوصا دولتی کتابونه په نږدې ممالکو لکه پاکستان کې چاپېدله او تاسې وګورئ چې پاکستان روابط زموږ سره څرنګه دي او هغوی به زموږ په ګټه باندې کار کوي یا هغوی غواړي چې زموږ ماشومان یو څه زده کړي زموږ ماشومان یو څه صحیح وویني دا خو بالکل نه ده نو زه د دې شاهد یمه چې په افغانستان کې په ډېرو مکاتبو کې اوس د اکسپورت سیستم ژباړل شوی دی پښتو ته دری ته هم کېدای شي وژباړل شي ډېر ژر او دا یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره د ماشومانو لپاره د ټول معارف نظام لپاره چې موږ وکولی شو خپل په کلتور انعاناتو برابر امکانات او تدریسي کتابونه ولرو کومې ستونزې چې مالي تر اوسه پورې نه تنها یوازې دا چې زموږ د معارف بودیجه بهرني هېوادونه ورکوي تاسې وګورئ د تحصیلاتو زموږ د اردو زموږ د پولیس د دې ټول ریموت نن په بهرني او په لاس کې دی نو که چېرې هغوی په موږ باندې یوه ورځ بودیجه قطع کړي زموږ هر بنسټ هغه چپه دی او هغه وایي منابع به نه ښوونځی وي او نه به شاګرد وي هیڅ شی به نه وي خو دې ته موږ امیدوار یو سره د دې ټولو ستونزو سره موږ دې ته هیله من یو خوشحال یو او دا موږ په نږدې راتلونکي کې شاید د دې شاهد اوسو چې حد اقل زموږ یو تعداد بنسټونه هغه مستقل سي او خپل د ځانه د دې ملت څخه بودیجه جوړ کړي او دا به یو غټه لاسته راوړنه وي ډېره مننه ښاغلی استاد مشال د پوهنیز یعنې مکاتبو او پوهنتونونو کې به په ستونزو وغږېږو فساد باندې به وغږېږو چې تر ډېره هر څوک خپله اسلام هم د اجازه ورکړې چې په نرو ښځو علم فرض ده او خپل افغانان هم دا غواړي چې خویندې میندې د یو سیاسرې یا تورسرې د خوا 
کډاکټر وی مایانات شي او په نور نور برخو کې ستونزې ورته هوار شي واقعا تاسو د افغان د افغانستان فرهنګ سره یا د اسلام فرهنګ سره د ازمونګ پوهنیز برخه کې لکه مکاتب پانتون نه برابر بولی که څنګه ممنون آقای صفای استاد بزرگوار خیلی یک بحث شوره که ما به ادامه از این صحبت ها میخیم یک بحث رجوع بیان کنم آقای صفای صاحب انوز هم در داخل وقت در قسمت موضوع چاپ کتاب ها میگه ما همو دقیقا داخل موتر از یادم رفت میخواستم امور بیارم چند دانه کتاب از داخل اینمی مزامین اصلا فعال تا اصلا فی دوازده را بگیری و در داخل کتاب های از این هم در جغرافی هم در تاریخ هم در ساینس هم در بیولوژی و هم در رشته های دیگی از این جناب صافی سی یک بس خیلی اساس و مشکل کلانی که وجود داره امی کتاب که چاپ شده مشکل املایی داره جناب صافی سی اینمی کتاب که چاپ کردن یا امروز در هر جایی که چاپ کردن بودیش هر کی که داده او بس است من میگم انوز هم امی که در قسمت معرف از جناب صافی سی امی مشکل املایی داره کتاب معرف شما بیولوژی شما تاریخ شما جغرافی شما یک بس بس تو جمله بندی غلط استفاده شد جناب صافی سی یک بس سیوم ادبیات درست و پاک که در قاموس فرهنگ امید بوده باشه ما درست استفاده نکردیم جناب صافی سی یک بس سیوم لغت ها و جمع ملات زد نقیس در داخل همی کتاب های بیان شده از جناب صافه حساب که وزارت معرفم چندین بار بالای موضوع کنفرانس دادن گفتن قبول داریم این مشکلات در داخل اما تعمیم روز جناب صافه حساب حتی زمانی که من میگم من خود متعلم بودم از همون زمان تعمیم روزه که من با برادر خواهر و همکارای دیگه خودگاه گوقات میشونم این بحث میکنم یک بحث است که در داخل فامیل من بوده جناب صافه حساب بس سیوم هنوز هم داخل اینمی کتاب ها جناب صفحه ایزفزه کنید که داری با, با این ملت چقدر خیانت میشه با, با این ملت با این اولادای وطن چقدر خیانت میشه جناب صفحه ایزفزه شما ورق ایزی کتاب ها سعی کنید فقط بر شش ماهی کتاب اگر در دست شاکر باشه ای از بین میره چرا؟ بودیجه مصرف میکنه این امکانات سرش مصرف میکنین بودیجه دولت میشه دستتان به کشورهای منطقه و خارجی و دراز است که اینمی در این قسمت به ما چاپ کنین زمینه را مصرف بسازین آخر با این با همین مشکل یک بسته جناب صفحه بحث چهارم را میخوایم نبود اساتید و افراد مسلکی که جغرافیا را به شکل درست جغرافیا در تدریس کنه تاریخ به شکل درست تاریخ تدریس کنه بیولوژی را درست بیولوژی را کامپیوتر انگلیسی را یک بحث کلان از جناب صفحه که در دا میشه من بیشترم جناب استادم شروع کرد من میخوام یک بحث شروع کنم امیر شما سنف دوازده شما املای درست نداره امیر سنف دوازده شما افام و تحفیم درست کرده نمیتونه جناب صافی حساب اما بیاین پدرای شما را سعی کنین وقت سنف ده و سنف هشت می بود ام برش یک احترام جایگاهی خاص می داشتی ام از یک جایگاهی بسیار کلان برخوردار بود امروز شما حتی داخل 14 پاس لسانزه میشه خدا شاید است افام و تحفیم درست صورت نمیگیره و املا و انشای درست نداره یک بس از چی میه؟ بس شاید یک فیصد یک یک ده فیصد بیست فیصد اگه شاگرد ملاحظه یعنی پرتول که خپل حکومت یا فوانیز نظام که دست کرده شد چه وقتا نیو افغانان و رزول سیا و قصه تو منگه استراتیجی کار نده کرده صفای صاحب منگه یا لوی برنامه هم در اول کالون هم تروسه نده لوده لکه چه منگه جنگ که برنامه نده لوده اقتصاد که منگه برنامه نده خیو کمت داری که منگه برنامه نده هم دیسی معارف که منگه که برنامه نده لوده دوست دقا آلت را غلط چند تایده صفای صاحب رازم چه اصل موضوع بانده بلا خبر کم تاسو وی دقا تاسو وزارت معارف چه دقا دیار لسکال مخ که دری کال او در دل نسکالی که فاروق وردک وزیر و مارف وزیر در مارف و استاد مشاره و کسی دزار نپورتا یا دلست در نپورتا من به خیلوسا زی وایم چه خپل فاروق وردک او تاسو دنیا خبر نشه استو شپرس ورباندی اعلان نکه چه ورورا خیالی مکتبونم جور کردی پیسی من خیستی دی معلوم نده یا اونا دو اونا دری نه چلور نه پولایت که تاسو ده اساتی تو پیسی ما خیستی دی ده اساتی تو امزه که ما خیستی دی زان تم شرکونه جور کردی خو مردم می فهمه شما از امی و سادایی که مظلومانه درس می تند مظلوم نانشان معلم نیست اوشان معلم نیست موترشان معلم نیست امکانات شان معلم نیست آقای صافی صاحب دو شاگردان دو خاطر احترام ش... نکیگی احترام نمیشه اما ما شای میخورن جناب صافی صاحب در پولی که ما شای میخورن زمین به اساتید تحویل کردین چه شد نتیجه چی شو صافی صاحب یک زمین به استاد نرسید جناب صافی صاحب یک بس کلان داخل وزارت معرف جناب صافی صاحب فساد غوغا میکنه داخل ریاست هاش غوغا میکنه فساد اخلاقی در وزارت تحصیلات عالی در داخل نمی وزارت وجود داره من نو سخدی با وغی گولند ادم اخلو پس دم به وغی گو ادرنولدن کولند ادم رو پس دمه به هم زمون ملتیا وکری خبرنا دوام لري